Vamos lá então, continuar com os vídeos de Cyberpunk 2077. Só aqui, né? Missão de secundária é paranoia. Tá, qual é o apartamento de Perales? Muito bem. E aí, vai conseguir? Né? Aqui. V, pode subir. Valeu. Sim, aí, né? Não sei quem é, velho. Não. Que isso? Não vai nada, viado. <risos> Cheio de bug, mano. Caraca, acho que é... deve ser coisa da rua. Não sei. É bom te ver de novo. O que, que rolou? Vem, o Jeff vai te explicar tudo. Ele está se preparando para o debate. Eu adiei todas as reuniões fora do escritório hoje. Escritório, no caso, é aqui, para ninguém Mike, incomodar. estamos falando do marco Interrompeu da minha plataforma. Interrompeu o quê? Não estou Rael. fazendo um retorno só porque Você a Nike... Você já vai saber. Não, não estou chupando pau de ninguém para enfiarem tudo no meu cu. Tenho que ir. Resolve tudo aí, depois a gente acende a velhinha. Tá. Vê que bom que pode vir. Jefferson. Senta, por favor. Vou explicar por que pedi para você vir aqui. Invadiram minha casa, mas não foi qualquer invasão. Tá, então foi como? Alguns dias atrás, no meio da noite, alguma coisa me acordou. Um barulho. Peguei minha pistola e saí do quarto. Vi um estranho. Pareceu que ele ia tentar reagir. Então puxei o gatilho. Acertou ele? Menor ideia. Tudo começou a girar e eu desmaiei. Nenhum sinal dele no dia seguinte. Quero que você encontre ele e descubra o que queria. Já ligou para a polícia? A gente não quer fazer alarde nenhum, sem chamar atenção. Você sabe, a polícia de Night City é cheia de gente que adora um faz-me rir. Se a gente denunciasse, eles iam vir em cima da gente, igual o urubu. Sem polícia, saquei. Claro, nós relatamos o ocorrido à SSI, nossa segurança privada. A segurança conferiu? Falou alguma coisa? É aí que a coisa fica um pouco estranha. Eles disseram que não tem sinal de invasão nem de disparo. As câmeras não pegaram nada. O guarda lá fora disse que não viu nem ouviu nada. Disseram que o Jeff pode ter tido só um pesadelo. Muito conveniente, hein? A Liz deu folga para segurança para eu poder te chamar. Tem um telefone flutuando ali, é isso mesmo? Exatamente, tem um telefone flutuando. Como é que era esse intruso? Não lembro direito, tava escuro. Ele tava usando alguma máscara, sei lá. Ou era um implante? Eu não consegui olhar muito bem para a cara dele. A Elizabeth também não viu? Eu dormi a noite inteira. Essa época de eleição acaba com a gente. E você desmaiou? Isso, logo depois de atirar. E depois? Nada, acordei na cama só de manhã com uma puta dor de cabeça. E como é que foi que tu voltou para a cama? Não, não lembro direito. A Elizabeth também não. Estranho. O intruso levou ou quebrou alguma coisa? Não sumiu nada. Nem vi nada danificado também. Ele deve ter se assustado com o Jeff antes de fazer alguma coisa. E esse uniforme SS, quem é essa gente? Estão no mercado há uns 15 anos. Tem muitos clientes. Se não me engano, foram recomendados por um conhecido. Você acha que a SSI está por trás disso? Duvido não, né? Ou isso, ou alguém está se escondendo atrás da SSI. Tem alguém em mente? O Eldon Holt? Ele matou o último prefeito. E ele está logo atrás do Jeff nas pesquisas. Mas pode ser qualquer um, né? O Jeff tem muitos inimigos e vários poderosos. 
Dá pra fazer uma lista bem longa. Aham, uhum, saquei. Por isso que eu te chamei, Fê. Preciso que descubra que merda tá acontecendo. Mais alguma coisa que queira me contar? Ou que acha que deveria? Ah, não, é só isso mesmo. Liz? Acho que é só isso. É bem improvável descobrir alguma coisa mesmo. Relaxa, meu bem. O V vai descobrir alguma coisa. E aí? Ver a marca do já tiro. conseguiu tudo o que queria? Se ele atirou, tem que ter marca. Seria bom eu dar uma olhada no apartamento. Exatamente. À vontade. A Liz vai te acompanhar. Quero Tô ver a marca do tiro. Uma reunião. Se descobrir alguma coisa, me avisa. Toca no meu ombro, não. Não toca em mim, cara. Toca em mim, não, que eu não confio em tu. Já claro que eu não fazendo isso aqui, mas não Vem, confio nele, não. Deixa eu te mostrar tudo. Eu quero ver a marca dos tiros. Tô logo atrás de tu. Podemos começar onde o Jeff avistou o suspeito. Quero ver. Olha, Aquela câmera não pegou nada, velho. Às vezes tudo isso me cansa. Política? Até agora conseguimos recusar ofertas para trabalhar com a Night Corp, a biotécnica, a Arasaka. É, até agora. Se o Jeff conseguir se eleger sem dever para ninguém, favores ou sei lá, seria uma grande vitória. Que coisa horrorosa, gente. Que coisa horrorosa. Parece aquele joguinho do Super Nintendo, os carrinhos antigamente, sabe? Não que eu tô falando que seja feio, mas... O ano que estava, 2020, é o jogo de 2020, gente. O que é aquilo ali, gente? Com a necessidade. Tipo, aqui não é carro também, cara. Olha aquilo, cara. Olha esses carros na pista, mano. Que coisa feia, mano. Não é carro de verdade isso? Olha isso, mano. Caraca, olha esses carros na curva. Que coisa feia. Esse é o famoso Cyberpunk, mano. Meu Deus. Meu Deus. Ah, mano. Feio, viu? Feio. Porra, essa. Tenho uma mensagem importante. O escritório do Jack. Fale algo para Sala de controle, depósito, oh, de novo, pelo... feira livre, três em um. É. Fala pra mim. Durante a verificação de rotina, encontrei um arquivo com metadados do meu dono. Nome, Regina Jones. Regina? Usuário, peço para que me devolva ao meu verdadeiro usuário. Obrigado. Pô, vou ter que te devolver, sério. Tá, ah, né? Ok, eu te levo pra Regina. Você é o melhor usuário que existe. Chun, você não conhece outro usuário. Sua memória foi apagada. Yot. Curiosidade. Existe 92% de probabilidade de Regina Jones lhe recompensar. Cari, tô afim de devolver a pistola, não, velho. Sinceramente, tô afim, não. Continuando o que eu tava falando, que coisa feia, mano. Tudo que é isso daqui, velho? Caraca, aquele caminhão, velho, parece ir lá, mano. Caraca, olha aquele caminhão vindo ali, ali. Fica vendo aquele caminhão. Olha pra isso, cara. Pô, mano, GTA V, 2013. Tu vê os negócios bonitinhos, olha, sumiu do nada. Direitinho. Aí tu vê com o jogo de 2020 sendo lançado desse jeito, cara. Sério. Não é só bug, não, mano. Então aqui não tá só em bugs, não. Que isso? Tá doida, cara? Mano? Porra, é essa? Outro problema? Maluco. Viu, hein? Acho que eu saco a arma aqui, velho. Não vou mostrar mais nada não. Deixa eu parar ali pro balinha minha. Pra ajudar ali. Fala o que eu ia falar, né? Perales pra prefeito. Nós estamos pagando os colaboradores com dinheiro nosso. E Sim. guardamos todas as coisas da campanha aqui. É mais barato assim. É, sei, tô vendo mais barato demais, pô. Então, essa mesa aqui. Essa é a máquina pessoal do Jeff. Duvido que você ache algo que tenha a ver com a invasão.
É, deixa eu ver, eu quero saber ali. O desse comercial. De verdade. Uma arma? Atirando uma pilha de legislação? Não tem como ficar pior do que isso. E o plano de fazer uma campanha com base na dignidade. Dando aos eleitores o respeito que eles merecem. Ele tá perguntando, né? Ah, mano. Não lê nada não, velho. Botação ali de rápida. Ó. Campanha dele, né? Fast food? Você e o Jeff devem estar fazendo muitas horas extras. Eleições. Mal dá tempo de pensar em comida. Então você só pede que entregam mais rápido. Mas sim, o Jeff realmente não tem comido outras coisas recentemente. Entendi. Vives perigosamente altos de carboidrato, gordura e sódio. Caramba. Quero nem repita, mano. Acabei de comer pizza. Olha uma olhada aqui. Aqui eu já, eu já acreditei um pouco na palavra deles aqui, sobre pagar pouco, sabe? Boa! Ele sabe usar uma arma, mano. Que isso? Esse aqui. Fast food, tem bastante mesmo, hein? Por que essa mulher aqui do meio? Parece uma família feliz. É tua filha? Xoxi. Ai, que saudade. Ela foi estudar no exterior. Ah, onde? Europa. Uma escolha incrível. Ela vai ter uma boa educação. Eu sei. Tem um oceano entre a gente. Mas o Jeff tá concorrendo a prefeito e... É mais seguro assim. Mas ela tá fora dessa cidade maldita, né? Sério, cidadezinha aqui não tem jeito não. Difícil imaginar final bom aqui. Uma coisa aqui, velho. Essa é a opção de fala. Tipo, eu entrei aqui e apareceu a opção de fala. Departamento Jurídico da Asukaga Berkeley? Chique. Você e o Jeff estudaram juntos? Deve ter custado o olho da cara. A gente teve sorte. Bolsa integral, financiada pela Knight Foundation. A instituição da viúva do Richard Knight. Eles ajudaram muitas crianças carentes com ambições. O cara tá falando pra ele ter cuidado já, porque os prefeitos da né, tem costume de sair em um caixão. Eu mudou de ideia sobre demitir o Lipatel. No momento estávamos de acordo de que ela precisava ir embora, e no outro, quando menciono o caso, ele diz não fazer ideia do que estou falando. Sinceramente, essa situação me abala bastante. Tá, cara, tá, esquisito. Pode ser estranho ou ele está se fazendo besta. Aqui do outro lado, aqui eu já vi, pô. A arma aqui. A arma é do Jeff. Aqui é o nosso quarto. Cadê a cama? Ah. Notou alguma coisa de diferente depois da invasão? 
Não, acho que não. No que você está pensando? O Jeff disse que desmaiou. Alguma coisa apareceu fora do comum? Roupa de cama, arrumação? Como se ele tivesse sido arrastado para a cama. Não, não notei nada demais. Posso dar uma olhada por aqui? À vontade. Ah, ótimo. Vou dar uma olhada aqui, tá? Usou toda a minha... Ok. Banheiro. Banheiro isso aqui? Isso é um quarto. Quem é que troca de roupa aqui, velho? Uma janela não dessa sem cortina. Troca de roupa ali. Foto do casamento. Paisagem legal. Eu queria rosas azuis. A gente pediu um caminhão delas. Rosas azuis? Caraca. Certeza? As rosas nessa foto estão meio vermelhas pra mim. Hum, é verdade, tem razão. Eles não tinham rosas azuis. Eu esqueci. Esqueceu a cor das rosas do casamento. Caraca, um carro cada vez na rua. Não isso não, velho. A Bíblia escrita ali. Vidro inteligente. Ultimação remota. A televisão, né? Banheirinha. Vou deixar aqui, não vou pegar nada. Uma camisa no chão. O Jeff deixaria uma camisa no chão? Não me responder não? E aí? Não quero nem saber por que essa roupa tá no chão, tá? Não quero nem saber o que vocês fizeram aí. Deixa eu tentar. Tô procurando uma roupa. Manchas de sangue. Isso não limparam isso direito. De quem é esse sangue? Teu? Tenho certeza absoluta de que não é nosso. Será que é do invasor? Bem possível. Ele foi acertado. Que sangue aqui que eu não tô vendo nada, cara. Sinceramente, o cara deve ter passado um paninho aqui, mas eu ainda identifico, né? Usado nas últimas 24 horas. Solução NH40H30%. Solvente de limpeza detectados. Alguém tentou limpar isso aqui, hein? Ele invadiu sim, invadiram aqui sim, eu tô do lado de vocês invadiram. Buracos de bala? Alguém tentou tampar o buraco de bala, mano. Sério? Tá aqui os buracos de bala, velho. Tentaram tampar aí, ó. Tá vendo? Buracos de bala, tapados. Alguém tentou tapar os buracos de bala. Nenhum de vocês fez essa peripécia, né? Não, claro que não. Calma aí, vamos lá. O Jeff saiu daqui, chegou aqui. Vamos supor que ele tá virado pra cá, né? Ele virou pra trás, o invasor tava aqui na reta dele. O buraco pegou aqui, o invasor tava aqui. Ele saiu aqui e atirou ali. Mas tá muito alto, velho. Esse Jeff também é alto, hein? O invasor que é alto. É, vamos supor que daqui ele tem atirado aqui. Ou, ele, ou o Jeff tava vindo aqui, encontrou o invasor ali e tirou aqui. Não sei. Aqui claramente não, né? Vou despegar aquela escada. Tô cansado. Só de, só de olhar a escada já cansei. Bora reta aqui. Corta dupla. Opa, volta aqui, depois aqui, aqui é pique cessado, ó, solução, mais sangue aqui, um pouco aqui, provavelmente de lá que ele tomou o tiro ele veio pra cá, será que tem mais marca não? Ele provavelmente esbarrou a mão aqui, velho. apoiou a mão com sangue aqui, Aqui continua ele de sangue. 
Quebrou? Funcionava até uns dias atrás, mas a gente quase não usa. Fala, Johnny, o que você viu? Só isso aqui, vai. Só pica. Que isso, eu vou entrar na TV, mano? Será que tem uma parede do outro lado da televisão? O que foi isso? Porra, sei lá. Foi até gostoso, mas estranho. <risos> tipo, lombra de ácido. Isso acontece muito com essa tela? Ou com qualquer outra? Não tô entendendo. O que acabou de acontecer? Opa. Tu não viu? Não, o quê? Uma passagem. Hum. Nada não. Essa tela, velho. Tem alguma coisa aqui nessa tela. Tipo, tudo apagou, né? Tem mais sangue aqui. A gente tem uma dessas portas. Caraca, que comia, velho. Quebrou a porta aí, senhora. Foi sem querer, viu? Tive culpa na alma. Ignorante. Mas que droga! A gente devia colocar sua segurança no topo da lista dos suspeitos, hein? Caraca, velho. Sabia, né, isso? Eles violaram nossa privacidade. Filhos da puta de merda. Porra, minha casa. Tu reparou alguma coisa fora do comum, suspeita? Que eles traíram a gente, observando cada movimento nosso? Que esconderam um quarto secreto cheio de troço pra espionar no nosso apartamento? Então não reparou, saquei? Devem estar escondendo isso de vocês há um tempão. Muito tempo. Isso vai acabar. Não vou deixar esses malucos botarem o pé. Ah! Minha cabeça! Calma aí, Sarah. Tá Calma aí, Sarah. Calma aí. Se preocupa comigo, não. Faz as suas coisas. O que tem aqui? Um óculos épico. E uma granada. Olha o sangue aí, ó. Aqui de primeiros socorros. Remédios. O intruso zanzou por aqui depois que o Jeff encontrou ele? Tá oh, falando cara. sozinho de novo? Cada vez mais, desde que um terrorista aí começou a falar comigo. Beleza. De boa, eu vou vasculhar isso aqui tudo. Bora ver isso daqui. Mensagem! O comportamento típico do Alpha excede um intervalo variável aceitável. Alpha começou a usar estimulantes, provavelmente por causa do estresse induzido pelos recentes eventos. Autoriza uma amplificação dos amortecedores neurais. É, do cheiro é lamentável. Apesar das objeções do chefe de segurança Wallace, é, o Alvo Alpha contratou os serviços de um, de um mercenário local. Eu, no caso, né? Isso é considerado um desvio extremo das normas comportamentais aceitáveis e chama a atenção para a estabilidade geral do Alpha. Solicita uma manutenção de emergência. Foi aprovada a solicitação de prosseguimento da operação Conde alvo alvo alfa alvo alfa é, ficou estranho uma manobra conjunta será realizada com a equipe orange o mercenário contratou contratado por alfa apareceu no local os agentes do campo da categoria orange conseguiram evitar contato a equipe orange informa que o mercenário não apresenta nenhuma ameaça à operação até o momento né? É, o desvio comportamental extremo ocorreu durante os procedimentos de manutenção rotineiros. Alfa feriu gravemente o agente de campo Blue 66M, que foi evacuado pelas, equi pela, pelas equipes Orange e Black. O protocolo de suspensão da operação foi iniciado apenas a equipe Orange. Foi iniciado. Apenas a equipe Orange deve permanecer no local. A equipe Black continuará observando até a retomada dos, das operações normais que não acontecerá antes da auditoria e do resumo do relatório da equipe Blue. Beleza, mano. Quer dizer que a equipe Black vai estar tá por aqui ainda. Vai ter, vai ter gente aqui ainda. Ah, 
Rádio era esquisito. Pra que serve? Fala, Johnny. Conectado nas telas da parede. Pra onde será que esse bando de cabos vai dar? Verdade, verdade. Os cabos entram aqui nessa tela, né? E vai pra cá. Mas antes disso, Johnny, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá sentadinho ali. O que, que tem aqui, velho? Água de bebida. Vem cá, vocês não perceberam que tinha uma porta aqui não, seus burros? Porra, velho, tem uma porta na minha casa porque eu queria saber o que, que tem lá dentro, né? Eu vou dar bobeira? E que assim, né? Rico nem liga pro tamanho do... dos combos da mais. Tudo cheio disso. Grade. Dá-me um salto tonto. de vozes bizarro a tecnologia é pré-histórica mas parece estar novinha em folha vi alguma coisa desse tipo na guerra transmissores a Militec usava isso frequência ultra alta o sinal tem um alcance hum. curto mas não pode ser interceptado alcance curto vamos olhar por aí ver se a gente acha a toca do nosso receptor quer dizer que tá por aqui muito bom, Jorge. Então, cara, velho. Aproxima, aproximadamente 74, 74 terabytes por segundo. Status da transmissão ativo, receptor localizado dentro de 2,4 km. Você nem fala que isso é pouco, cara. Dá é licença, cara. 2 km é coisa, viu? É longe. Tá bem exatamente pra ela. Contra a origem da transmissão. Opa, tem uma antena lá embaixo, cara. Tô vendo o receptor. Furgão preto estacionado do lado. É o nosso alvo. O transmissor tá no alcance do nosso veículo misterioso. Será que a Elizabeth viu esse carro? Vai bater um papo com a Elizabeth. Acho que pra nós é suspe... suspeitas, né? Tá, ah, se não tiver um braço potente, você não abre essa porta, mano. E aqui foi o passado, viu? Liz, isso é bem maior do que imaginamos. A campanha toda do Jeff pode estar ameaçada. Deixa eu me preocupar com a eleição. Só me diz o que você encontrar. Tem um transmissor no telhado. Parece estar transmitindo sinal para um furgão lá na frente. Imagina quem poderia ser? Nunca instalamos nenhum transmissor. E eu nem sei de nada de furgão nenhum. Mas meu palpite é a SSI. Eu não vi eu não vejo outra possibilidade. Mas a gente ainda não sabe para quem eles trabalham. E o que a gente faz com o transmissor? Nada ainda. Deixa eu sondar o furgão primeiro. Vou ficar aqui. Mas não fala nada pro Jeff ainda. Pode ser? Tá, tanto faz. Eu vou ligar pra ele quando tiver uma parada mais certa. Tá bom. Só lembra que agora essa é a época mais agitada do Jeff. Você sempre pode vir falar comigo. Tá. Vou lembrar bem disso. Opa, calma aí, gente. Não quero... Olha lá, cara. Isso, calma aí, né? Saio do apartamento. Vou sair, mas eu vou quebrar aquele furgão na porrada, cara. Fica. Fica vendo. Da onde, hein? O problema não vai chegando aqui. Não é preciso usar também. Agora esse tipo de missão aqui é muito, sei lá, velho, muito tensa, cara. Se eu já aparecer dando um grito aqui, eu me assusto, velho. 
que me assustaria. Que me assustaria. Sei lá, eles são tudo sonhos de suspense, é um buraquinho ali. O que, que é isso? Série de ar, falante, o que, que é? O que, que você acha da gente pegar o carro ver? Esse furgão pode deixar a gente na mão. Porra, é essa andando ali, velho. Preta de pijama. Não é possível. Procura o furgão de vigilância. Tá bom. O Johnny eu consigo pegar um carro? Eu pego o carro, velho. Como o Johnny pediu. Isso foi com a pé, né? Sabia? Vamos descobrir já já. Quando falou furgão, pensei que era uma van, sabe? Não perde eles, ver. Ah, agora você tá interessado. É capaz da gente expor uma conspiração <risos> corp aqui, ver? Tô te falando. Podem ser espiões corpos ou sei lá, vai saber. <risos> é muito bom, velho. Caraca. Véio. Espiões corpos, boa. Sabe o que eu queria, né? Passar o tempo, que tá de noite. Não é legal jogar de noite, velho. 10 da manhã, ai que beleza. Já fica de dia, já não fica mais claro, né? Jogar de noite é horrível. Nem mais essa. Tá, é uma opção que deveria ter nos jogos, né, mano? Tá de dia, a hora que você quer. Esse carro não anda, né, velho? Parece que ele tá fugindo, mas ele não anda. Você olha para os políticos e vê uma imagem curada, mas por trás de tudo é uma grande guerra. Os cidadãos não escolhem seus representantes. Quem escolhe? Quem manda tá nos bastidores. Eles vigiam todos os piratas, procurando brechas, subornos, manipulam as eleições. Bora ficar falando junto agora, velho. Espero o Antônio parar de falar, velho. Pelo menos a gente tá zona norte, né? Você sabe como ela tá seguindo? Olha lá. Eita, que bugada é essa que deu? Parado já, velho. Tô esperando só eu entrar, mano. Tá fazendo um pouco diferente. Caramba. Vou fazer assim, ó. Pô, tem que pular, né, mano? Vou pôr uma caixinha aqui, ó. Esperando ele entrar por ali. Caraca. Eu sabia que eu sou do contra, mano. Vou entrar tudo por trás aqui, olha lá o cara correndo. Se posicionando. O bem é que eu entro nesse furgão aí sem eles nem ver, velho. O 
subir comigo não, ué. Ok, vamos ver onde estão os camaradas, velho. Olha o bug aqui, ó, que coisa horrorosa, velho, de textura. O bug não tá terminado ainda. Pior que detalhe pra mim é tudo, mano. O jogo vai ter o pior gráfico. Vai ter detalhe, cara. Tu ganha a pessoa com detalhe, velho. Pra fazer invadir, tamo dentro. Nem a polícia de Night City tem Ai, registro que susto, velho. que essa. Achei aquele inimigo vindo aqui, mano. Fotografia, registro médico, oh. vulnerabilidade à neuroplasticidade. É um banco de dados. Exame cerebral dos perales, moldes biológicos, neuroplasticidade. Cacete. E aquela merda? Aquela porra azul? Conexões neurais recentes. Eles não estão espiando, Johnny. Estão fudendo com a cabeça deles. Quer dizer que alguém está controlando mesmo a mente íntegra desses políticos? Hum. As manchas vermelhas são resíduos de memória no hipocampo. Tá vendo como elas somem no azul? Então, o que, que é isso aí? Estão implantando memória na cabeça deles, modificando as personalidades. O bagulho é sinistro, Johnny. Caralho. Ah, meu cu. Cara, tem outras cobaias além dos perales também. Bora, isso. baixa os dados aí. Quem vier procurando atrás deles vai ser teu suspeito. Puta merda, estão apagando os dados. Detectaram a gente. Agora eles sabem que alguém invadiu o banco de dados. Imagino se eles sabem quem. Tá aí, velho. Bom, não me viro, mas tá safe. Ah, acho que não dá pra sair, não, velho. Pode ligar pra. Pra quem? Ligar pra quem? Elizabeth. Tem alguma novidade? Melhor tu sentar. Isso é... muito maior do que a gente achava. O que é? Estão fazendo lavagem cerebral, sério? Eles varreram a mente de vocês usando um tipo de condicionamento pra... Pera. Por ligação, não. Tá. Tô indo aí. <risos> não. A gente precisa conversar a sós. Caraca. Conheça um restaurante em Japan Town. Vou te mandar a localização. Beleza. Te vejo lá. Esse povo não sabe o que é conversar sóis, velho. Tem é restaurante, cara. Só é sóis, mano. Vai pra casa lá e conversa. Porra. O povo não sabe o que é conversar sóis, não. Não é conversar sóis, velho, desse jeito? Eu iria entrar ali, mas. Não vale a pena, velho. Tem uma caixa ali, mas ela. Tem algo épico nela. Não é nada lendário, então. Tô de boa. Os caras tá aí achando que eu vou entrar ali. Tudo trouxa. Eu não vou lá, né? Caraca, olha o parkour, velho. Fudeu. Morri. <risos> Meu Deus, velho. Caraca, mano. Aí ele morre muito fácil, cara, de queda, mano. Eu fico chocado com isso, velho. Ele toma tiro na cabeça, na... Em tudo que é canto do corpo, pula de um prédio e morre. Caraca, eu fico impressionado com isso. Era pra ter um dano de queda tão absurdo assim, não, velho. Parece, sei lá, velho. Parece Skyrim, mano. Luto com dragão, isso e aquilo. Aí eu pulo de uma pedra pra outra, dependendo da altura, eu morro. Qual o sentido? Tipo, ainda bem que tem um negócio que não dá fazer assim, ó. Dá pra dar um pulinho no ar, né? Aí eu me livro um pouco da queda. 
do dano de queda, mas ali eu nem, nem, nem consegui, eu não achei que ia ter um penhasco ali. Cadê meu carro? Meu carro. Manda, 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 manda. Vai para a loja de Lemmy. Agora. Um bloco de cimento na rua, velho. Caraca, não teve um tiro, velho. Que maravilha. Um acidente, velho. Poxa, do nada eu tô com a música. Longe, hein? 700 metros. 700 metros é esse, velho? Nunca que 600 metros, velho. Tá um negócio que eles fizeram errado aqui no jogo também, mano. Não colocaram direito a distância. Isso não é 700 metros, é muito mais que 700. Porque parece que eles calculam só como se fosse reta, velho. Eles não calculam, o GPS deles não calcula a rua, nada do tipo. Curva, essas coisas. Aí, pô. Só essa curva que o GPS pediu pra eu dar ali já é mais de 200 metros. Pô, morri de novo, né? Tá zoando já. Deve ser aqui, ele falou restaurante. se encontrar aqui não no AP? Porque tenho que confessar uma coisa, em particular, sem o Jeff. Tá, manda pra mim. Desculpe. Tô muito nervosa, não consigo pensar direito. A gente se viu agora. Aconteceu alguma coisa desde então? Não, quer dizer, aconteceu alguma coisa, mas não recentemente. É uma longa história. Não sei muito bem como te contar, como começar. Relaxa, fica de boa. Ah, tem um tempo que comecei a notar o Jeff se comportando estranho. A personalidade dele parece que está mudando na minha né? frente, virando outra pessoa. Como assim? Ele parou de ler, esqueceu o nome do filme preferido. Até o gosto de música mudou da noite pro dia. Ei, você aí? Sim, eu tô falando contigo. Você está conseguindo... Uma vez eu disse pra visitar o túmulo do irmão dele. E ele me disse que era filho único. Foi aí que vi que alguma coisa ruim tava acontecendo. Alguma coisa bizarra. Isso não só com o Jeff. Notou alguma mudança em você? Depois de um tempo, em várias ocasiões, meus amigos comentaram que eu estava um pouco estranha. Deve ter sido difícil. E foi. Sabe como é? É nessas horas que começamos a questionar a realidade. Então o tempo todo tu sabia o que eu ia acabar encontrando? Eu não sei quem, como, nem o porquê, mas estão mudando a gente. Aquele quarto secreto no nosso apartamento. O que, que tem? Tenho certeza que já vi antes, mas esqueci por algum motivo. Isso é horroroso. Não contou nada pro Jeff? Vai ele lá na televisão. Tentei, juro. Mas ele não acreditou em mim. Só riu. Disse que eu tava imaginando coisa. Ele veio com um papo de viagem que nós nunca fizemos. Sério. 
Ele contou com todo o detalhe possível. Eu já estava quase acreditando nele. Você que pode ter esquecido. Será que eles apagaram a viagem da tua memória? Porra, eu já nem sei mais. Caraca. Tá me entendendo? Tu não me contou a história toda, contou? Vi um estranho no apartamento ontem de noite, mexendo nos monitores. Mas eu tava tão transtornada que eu nem sabia se podia confiar no que eu tava vendo. Então tu não fez nada. Eu não lembro o que aconteceu. Falei com a segurança na manhã seguinte. É estranho você ter falado direto com a segurança e não com teu marido. Eu achei que tava ficando maluca. Queria ver o que tinha nas imagens primeiro. Não tinha nada lá, obviamente. Então, o que, que eu ia contar pro Jeff? Aí eu recebi uma ligação no dia seguinte. E quem era? Eles. Seja lá quem forem. Tinha uma voz distorcida na outra linha. Ele nunca disse quem era. Eles te ameaçaram? Tentaram te chantagear? Disseram que eu estava em perigo, que se continuássemos atrás de problemas, o Jeff poderia sofrer um acidente. E aí, apagaram o registro da nossa conversa, como se nem tivesse acontecido. Eu te imploro, Vê. O Jefferson não pode descobrir nada disso. De verdade. A vida dele depende disso. Pode me dizer o que acha? E se tu tá dizendo só o que foi programada pra dizer? Só lendo roteiros baseados em pensamentos plantados na tua cabeça. Só sei que eu amo meu marido. E quero que ele fique seguro e, e feliz. Ou isso é o que eles querem que você saiba. Quer saber o que o Jeff vai fazer se tu contar tá pra ele? Mesmo. Conheço bem. Ele vai atrás disso sozinho. Ele não pode descobrir. Ele vai... Ficar arrasado. Mas que caralho, Elizabeth. Vai ignorar isso? Alguém fudendo com a cabeça de vocês? E que escolha eu tenho? Acabar morta? Ou ver eles tirarem meu marido dos meus braços? Tá me pedindo pra mentir pra ele? Vou dizer pro Jeff que a SSI tava espionando pro rival dele, o Holt. Você só precisa confirmar. E se eu não concordar? Você tem uma escolha. Só não vai ser você quem vai lidar com as consequências. Tu quer ferrar mesmo a SSI? Depois das ameaças? Sei lá, não senti firmeza. O que eles estão fazendo com a gente é uma coisa. Mas quando encontrou o quarto, não quero estranhos vigiando a gente enquanto dormimos. Isso é horroroso. E que diferença essa porra faz? Assumo toda a responsabilidade para tudo que a SSI fizer. Tô só pedindo para não envolver o Jefferson. Hum. Vou agendar um encontro no Parque da Reconciliação na programação do Jeff. Já que amanhã posso não lembrar dessa conversa, conto com você para não esquecer o que eu te pedi. Não vou, mas não prometo mais nada. Tchau, Vê. Ela prefere ficar com o marido que não é marido dela, é isso mesmo? Que papo louco, velho. Se continuar Olá, desse o jeito aí. Olha, é doido, hein? Não queria estar no lugar dela, não. Falando nisso, lapsos de memória, mudança de personalidade. O que, que isso te lembra, hein? Mas pelo menos sabemos o que estamos enfrentando. Não, isso é diferente. Tu viu? Eles estão modificando a mente deles de propósito, pensamentos individuais. Hum, até que o Perales seria um fantoche high-tech. Até na minha época falavam desse tipo de coisa. Flutuador de padrão cognitivo, manipulação remota de rede neural, tá com cara de lavagem cerebral. Eles usam qualquer coisa para transmitir a parada. Sinal de TV subliminar, emissor de alta densidade na escova de dente. Tu nem imagina. Então, no meu lugar, o que tu faria? Tem uns arrombados por trás disso. Alguém tem que enfiar a pica neles. Mesmo arriscando a vida dos perales? Sabe-se lá o que a porra de um fantoche de prefeito vai inventar nessa caralha. Mas é. 
Eu podia acabar colocando a vida deles em risco. Ou não. Decisão difícil, ver. Eu não vou deixar um prefeito... Né? Eu tô pronta. Sei lá, velho. Que bom é algo que maior você controlando eles pra ir. Que bom que Enquanto você com um Jefferson. Porra. Ah, que porra é essa aqui, velho? Caralho, eu quebrei tudo, velho. Olha aí, mano. Vamos embora daqui logo, velho. Que é lugarzinho bagunçado, velho. Ele tá louco. Você vai chinês isso aqui. Falei, olha lá. As letrinhas. Opa. Aqui. Acho que beleza, hein. Vambora, mano. Vambora. Paranoia. Ainda tá continuando a missão. Vamos lá. E é lógico que eu vou falar pra ele, velho. Que o cara não é mais ele, mano. Aí qual a graça? É feio falar, ah, eu amo ele. Mano. Vai ser outra pessoa na mente dele. Vai ser duas pessoas desconhecidas ali. É muito louco, mano. Será que pega 200 nessa reta aqui? Pega, com certeza. Tá ah, porra. Matou. Matou. Cai em cima do cara, velho. Ah, foi um acidente. Ainda bem que é fácil despistar a polícia nesse jogo aqui, viu? Moleza, tá de velho. boa. Não, você tá provocando, aí tá me intimando, cara. Aqui, ó, antena. Não, a televisão, pô, não é antena, não. Deve ter alguma coisa por aqui. Olá, Via. Me intimou, tá me provocou, agora que eu conto mesmo. Vou abrir a boca, vou botar a boca no tambor. Trambone. Vamos conversar. É, eu sei. A Elizabeth me contou. Não tô vendo. Fiz certo em contratar um profissional. A Elizabeth, o que, que ela te falou? Não muito. Só que a SSI tava espionando pra aquele filho da puta do Holt. Hum. Você deve saber mais, né? Uhum. A SSI não tava trabalhando pro Holt. Você tá mais fodido do que pensa. Como assim? Eles estão na cabeça de vocês, Jefferson. Na sua e na da Elizabeth. Era pra isso ser uma metáfora engraçadinha? Pesadelo estranho, memória ruim, lembranças embaralhadas. Isso não é só estresse. Não sei o que está tentando me dizer, mas não estou gostando do caminho para onde isso está indo. Acorda! Teu cérebro está uma bagunça, pior do que liquidação de ND de gente esquisita. Não estou te pagando para fazer charadas para mim. Para de enrolar. A SSI está ganhando adinhos de um grupo desconhecido que controla a vida de vocês. Alguém tá programando tu e tua mulher. Isso aí tá parecendo coisa de filme. Eu vi os exames do teu cérebro. Eles estão mexendo nas conexões neurais. Não é ficção, Jeff. Estão fazendo isso há um tempo. 
contigo e com Alice, editando memórias, gostos, visões e até crenças. Como é que eu não sabia disso tudo? Tu não pode nem mais confiar nas tuas memórias. Ah, tá doido. O que, que o cara tá fazendo ali nesse livro? Por isso mesmo, nunca vou saber o que é verdade e o que é imaginação. Suspeito, suspeito aquele cara ali. Pera aí, o intruso? Tenho que achar ele. Não faço ideia como vamos atrás dele. Eu vou achar ele. Daí vou descobrir quem tá por trás disso. Mostrar para o mundo quem são esses cu frouxo e quem é que manda aqui. Deixa eu ver. Eles podem aparecer se tu for paciente e esperar a hora certa. Ou usa teus poderes de prefeito, se for eleito. Contanto que tu não esqueça de tudo até amanhã. A arte da guerra de Sun Tzu. Finge a fraqueza para que seu inimigo fique arrogante. Tu não tá fingindo muito bem, não, Jeff. Nossa. Tenho que contar pra Liz. Tua esposa sabe de tudo. A Liz? Como? Ela acabou descobrindo. A Elizabeth? Não, ela teria dito alguma coisa. Ela temia pela tua vida e pela vida da filha de vocês. E tá errada. Não, ela nunca escondeu nada de mim. E ela não se assusta fácil, pode acreditar. Ela recebeu uma ligação anônima mandando ficar quieta. Então ela fez o que qualquer mulher de candidato faria. Ela protegeu a família. Ah, mas eles não vão escapar dessa, não. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Você já fez o suficiente, Vê. Agora só nos resta esperar. E agora? Ainda quer ser prefeito? Bom, eu não vou desistir. Eu não concorri só pra... Vou esperar uma oportunidade aparecer pra aí sim poder agir. <risos> e não é isso que eles querem? Eles vão ganhar um bônus. Mesma coisa com os seus edinhos. Se cuida, Vê. Boa sorte. E boa noite. E aí, o que, que tu acha? Por algum motivo, eu duvido das pessoas por trás disso. Alienígenas. Ah, vai. Tu é muito neném pra lembrar disso. Mas há um tempo atrás, as pessoas falavam de IAs falsas no ciberespaço. Então, não são alienígenas. Não me interessa quem é, só que esse cara aí decidiu chamar no braço. Meu parça. Beleza. Não sei se eu fiz certo falar isso, mas... Onde? Ah, ferrou. Caraca, eu achei que era baixo, velho. Tem que pular no outro prédio no dedo. Eu te apanho aqui, velho. Conheço uma galera. Dá pra gente resolver. Não quero minha mãe. Ainda não! Ainda não! O que foi isso que eu fiz? Tiro tipo. Caraca! Na cabeça dos três, velho. Matou os três, velho. Caraca, ah, esse tipo fodão daqui mesmo, velho. Uhum. Impressionante. Porra! Cara, mano. <risos> que, que é isso? Bom, tá, né? <risos>